हेलो फ्रेंड्स आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स तो फ्रेंड्स ये है मेरे एडिनियम का कलेक्शन और एडिनियम्स के प्लांट्स को देखकर के आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का वीडियो भी एडिनियम्स पर ही है एडिनियम की ग्रोइंग और केयर टिप्स पर तो इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो एडिनियम की रिपोर्टिंग का था और मैंने रिपोर्टिंग से रिलेटेड सभी बातों को उसमें बताया था तो अगर आपको एडिनियम की रिपोर्टिंग के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है तो आप मेरा एडिनियम की रिपोर्टिंग वाला वीडियो देख सकते हैं और आज के वीडियो में हम पूरी जानकारी एडिनियम की ग्रोइंग और केयर टिप्स पर करेंगे कि किस तरह से हम एडिनियम को ग्रो करें केयर करें ताकि लंबे समय तक हमारे गार्डन में जो है एडिनियम बने रहें क्योंकि एडिनियम एक बहुत ही प्रीसीस प्लांट होता है और थोड़ी सी लापरवाही से जो है ये ख़राब हो सकता है तो आज के वीडियो में हम एडिनियम की पूरी जानकारी लेंगे और ये मेरा एडिनियम का कलेक्शन है तो मेरे ये एडिनियम्स के जो प्लांट्स हैं लगभग तीन से चार साल पुराने हैं फ्रेंड्स और इसके एक दो प्लांट अभी थोड़ा सा दूर रखे हैं जो थोड़े बड़े हैं और वो मुझसे उठे नहीं तो मैंने कुछ प्लांट्स को जो है इधर साइड में एक साथ रखा ताकि मैं वीडियो बना सकूँ और रिपोर्टिंग के समय से लेके अब तक लगभग दस से पंद्रह दिन हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग के बाद का ये जो रिज़ल्ट है तो रिपोर्टिंग के समय मेरे प्लांट्स के एक दो प्लांट्स पर ही फूल खिले थे मैंने दिखाया हुआ भी है और उसके बाद ये देखिए आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग का क्या रिज़ल्ट जो है निकला है इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग है और सभी प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं तो रिपोर्टिंग सही समय पर करना और सही तरीके से करना प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और अगर आप ठीक से एडिनियम की रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग करते हैं किसी भी प्लांट की सही समय पर और सही बातों का जो है ध्यान रखते हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा ही मिलता है तो मेरे एडिनियम्स के प्लांट्स की रिपोर्टिंग का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं दस से पंद्रह दिन की रिपोर्टिंग के बाद मेरे एडिनियम पर हर प्लांट पर जो है भर भर कर फ्लावरिंग हो रही है और करीब करीब अभी तीन चार दिन पहले इन पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी और अभी देख सकते हैं कि कितने सारे जो फ्लावर्स हैं वो सूखे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको क्योंकि यहाँ पर धूप इतनी ज़्यादा तेज है और हवाएं भी इतनी ज़्यादा तेज चलती हैं तो प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं वो दो ही दिन में बिल्कुल डल हो जाते हैं सूख जाते हैं और इस तरह से कुछ हर एक प्लांट पर जो है बंच बना हुआ था तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले हम इसके नेम से ही स्टार्ट करते हैं तो एडिनियम्स को फ्रेंड्स डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं सभी को पता है तो डेजर्ट रोज़ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि एडिनियम जो है वो डेजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक सकुलेंट है और इसके अलावा इसके जो बॉन्साई लुक होते हैं नेचुरल बॉन्साई लुक और इसका जो ये कोडेक्स होता है ये जो आप देख रहे हैं ये इसका कोडेक्स है तो इसके वजह से ही जो है एडिनियम सुंदर लगते हैं देख मतलब देखने में और इनकी ब्यूटी जो होती है वो इसके कोडेक्स और इसकी नेचुरल बॉन्साई लुक से ही होती है तो आजकल एडिनियम्स को ग्रो करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स है क्योंकि एक तो ये परमानेंट प्लांट है अगर अगर इसकी अच्छे से देख हम करें तो ये लगभग दस साल या इससे ऊपर भी आपके गार्डन में बना रह सकता है तो मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है कि लगभग 10 से 10, 15, 20 साल पुराने भी एडिनियम्स लोगों के यहाँ पर हैं और बहुत बहुत ज़्यादा इतनी जो है इसकी केयर नहीं करनी होती क्योंकि सकुलेंट है तो लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप रूटीन में आ जाते हैं ना किसी की भी काम को करने की तो उसकी फिर बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा टफ नहीं लगता तो ऐसे ही गार्डनिंग के साथ भी हैं तो शुरू में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा और बाद में धीरे 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 जो है हम जब रूटीन में आ जाते हैं तो वही चीज़ हमें आसान सी लगती है तो जैसे कि मैंने नेम के बारे में बता ही दिया तो इस तरह से ये जो है रेगिस्तान में पाया जाने वाला सकुलेंट था पहले लेकिन अब इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो है दोनों ही एरिया में जो है ग्रो किया जा रहा है और इसके अलावा जो ये आप इसके ये जो कोडेक्स देख रहे हैं ना फ्रेंड्स ये जो कोडेक्स है तो एडिनियम का जो ये कोडेक्स होता है एडिनियम अपने इस कोडेक्स में जो है फूड और जो वाटर है वो स्टोर करके रखता है तो जब कभी क्या होता है कि डेजर्ट में बहुत लंबे समय तक जो है बारिश नहीं आती तो वो ये जो है प्लांट अपना फूड जो है इसी से बनाता है और अपना काम चलाता है तो ये जो कोडेक्स है इसमें अपना ये फूड और जो है वाटर स्टोर करके रखता है इसके अलावा फ्रेंड्स आप एडिनियम की कटिंग्स को मार्च से अगस्त तक जो है किसी भी समय लगा सकते हैं जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है यानी बसंत ऋतु के बाद से जो है एडिनियम की ग्रोथ जो है शुरू हो जाती है नई ग्रोथ 
नए नए पत्ते निकलने स्टार्ट हो जाते हैं नए नई ब्रांचेज निकलने स्टार्ट हो जाती हैं जैसे कि आप देख ही रहे हैं फ्लावर्स से भरा हुआ है तो गर्मी में जो है एडिनियम अच्छी ग्रोथ करता है और विंटर सीज़न में जो है इसकी ग्रोथ रुक जाती है इसके अलावा एडिनियम्स जो हैं साल में दो बार फ्लावरिंग करते हैं साल में दो बार फ्लावरिंग करने के साथ साथ जो है आप इनकी साल में दो बार रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं फेबरी और मार्च का जो मंथ है वो इनकी रिपोर्टिंग के लिए और प्रोनिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है और अगर आपको एडिनियम्स के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आप किसी भी समय इसकी रिपोर्टिंग्स और प्रोनिंग कर सकते हैं इसके अलावा एडिनियम की प्रोनिंग और करने से एडिनियम के जो कोडेक्स है ये मोटा होता है और प्रोनिंग करने से जो है इसमें नई नई ब्रांचेज निकलती हैं नए नए फूल खिलते हैं फूलों की संख्या बढ़ती है और प्लांट्स जो है हेल्दी रहता है लंबे समय तक बना रहता है तो फरवरी और मार्च के मंथ में इसकी रिपोर्टिंग करना सबसे ज़्यादा सही रहता है तो इस तरह से आप जो है फरवरी मार्च के महीने में इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं और जैसे जैसे आप रिपोर्टिंग करते जाएंगे इसकी जो कोडेक्स है ना इसकी मोटाई जो है उतनी ही बढ़ती जाएगी तो अब बात करते हैं इसकी सॉइल की कि किस तरह से हम इसकी सॉइल को बनाएं इसके अलावा फ्रेंड्स एडिनियम्स में बहुत सारे कलर्स भी आते हैं आजकल एडिनियम के वेरीगेटेड कलर्स भी बहुत आने लगे हैं और इसके अलावा पिंक रेड येलो वाइट लेमन बहुत सारे कलर्स हैं तो मेरे यहाँ पर भी मैंने काउंट नहीं किए कि कितने कलर होंगे लेकिन काफ़ी सारे कलर्स आते हैं कुछ शेडी होते हैं कुछ फुल कलर के होते हैं तो ये देखिए और अलग अलग टाइप के भी होते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बिल्कुल डेजर्ट रोज़ है वो बिल्कुल अलग सा और सुंदर सा है और इस वाले प्लांट पर अभी मेरा पूरा ये प्लांट जो है फूलों से भरा हुआ था और इसके फ्लावरिंग जो है अभी दो चार दिन से कम हुई है तो ये देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का फ्लावर है अगर आप इसे देखें तो ये देखिए कितना सुंदर इसमें पिंक सा शेड आ रहा है ये थोड़ा अलग सा है और ये थोड़े अलग हैं तो इस तरह से अलग अलग कलर्स के और शेड के जो है फ्लावर्स आते हैं जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं और इसके अलावा जो है ग्राफ्टिंग एडिनियम भी बहुत ज़्यादा जो है लगाए जाते हैं और बनाए भी जाते हैं तो अगर आप जानकार हैं तो ग्राफ्टिंग घर में भी कर सकते हैं जैसे कि मेरे हस्बैंड यानी प्रोफेसर जी ने भी की हुई है क्योंकि वो बॉटनी के प्रोफेसर हैं तो एक प्लांट इसमें ग्राफ्टिंग का है जो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ तो शायद अभी उस पर दोनों तरह के फूल खिले होंगे तो वो खुद ही प्रोफेसर जी ने ग्राफ्ट किया था तो अब हम बात करते हैं इसकी सॉइल की फ्रेंड्स तो एडिनियम को सॉइल हम ऐसी बनाएंगे बिल्कुल जो एकदम पॉरस हो क्योंकि तो एडिनियम एक लंबे समय तक चलने वाला प्लांट है तो हमें जो भी इसकी सॉइल बनानी है वो वेरी वेल ट्रेंड बनानी होगी तो ऐसी सॉइल जो बिल्कुल मतलब जिसमें पानी बिल्कुल भी होल्ड ना हो सके एकदम जल्दी जैसे ही पानी दे एकदम ड्रेन आउट हो जाए क्योंकि पानी अगर थोड़ा सा भी होल्ड होगा तो कहीं ना कहीं प्लांट्स जो है उससे ख़राब होने में समस्या पैदा कर सकता है तो वेल्डन सॉइल बनाने के लिए हमें एक हिस्सा जो है गार्डन सॉइल का लेना होगा एक पार्ट इसके अलावा उसमें आप एक पार्ट जो है कोकोपिट या राइस हस का ले सकते हैं अगर आपके पास राइस हस या कोकोपिट नहीं है तो आप इसके जगह रिवर सैंड जो रेतीली मिट्टी होती है उसका ले सकते हैं इसके अलावा एक हिस्सा आप इसमें सेंडर का लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और इसके अलावा आप इसमें एक हिस्सा कंपोस्ट का लें कंपोस्ट में आप इसमें बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं या फिर काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें कुछ मात्रा में पोटास लें वो आप ग्रेनुलर फॉर्म में भी ले सकते हैं और ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हैं और इसके अलावा जो है आप इसमें नीम खली और थोड़ा बोन मिल ऐड ज़रूर करें तो इस तरह से जो हम सॉइल बनाएंगे वो ऐसी सॉइल बनाएंगे जो बिल्कुल पॉरस हो यानी कि बिल्कुल झरझरी हमें बिल्कुल भी सौगे और बिल्कुल भी मॉइस्ट सॉइल नहीं बनानी है तो जब भी आप सॉइल बनाएंगे आप उसको बनाने के बाद जो है अपनी दोनों मुट्ठी से ज़रूर चेक कर लें अगर आपकी दोनों मुठ्ठियों में जो है सॉइल बंद हो रही है तो इसका मतलब है सॉइल अभी ठीक नहीं बनी है तो और अगर मुट्ठी बंद करने के बाद भी सॉइल जो है बिखर रही है तो वो बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल है एडीनियम्स के लिए तो बस आप जब भी सॉइल बनाएं उसको इस तरह से जो है चेक कर लें इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसकी ग्रो की तो फ्रेंड्स एडीनियम को कटिंग और शीट दोनों से ही ग्रो किया जा सकता है कटिंग से मैंने आपको बताया कि मार्च से अगस्त तक आप किसी भी समय लगा सकते हैं और शीड आप जो है बरसात के बाद इसकी लगा सकते हैं तो शीड से जो लगाए हुए प्लांट जो होते हैं वो करीब जो है एक से डेढ़ महीने यानी कि करीब पाँच या छः हफ्ते में जो है ग्रो 
हो जाते हैं और करीब एक से डेढ़ महीने यानी पाँच छः हफ्ते में उनकी जो हाइट है वो दो से ढाई इंच तक जो है बन जाती है तो इसके अलावा जो है आप कटिंग से भी जो है प्लांट्स को रेडी कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं इसके पॉट की तो पॉट सिलेक्शन के लिए फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि एडी नेम्स को वैसे तो आप ज़्यादातर शैलो पॉट में ही लगाएं क्योंकि इसका जो कॉडेक्स है वो शैलो पॉट में बहुत ज़्यादा चारों तरफ फैलता है तो बहुत सुंदर लगता है और डीप यानी गहरे पॉट में लगाने से जो है कॉडेक्स नीचे की साइड ही बढ़ बढ़ता जाता है तो शैलो पॉट में इसका कॉडेक्स चारों तरफ जब फैलता है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे जो एडी नेम के ये कॉडेक्स है ना क्योंकि मैंने सभी डीप वाले यानी गहरे वाले एडी उसमें लगाया पॉट्स में तो इनका कॉडेक्स चारों तरफ नहीं बढ़ रहा है तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ मेरे पास उस टाइम पर जो है यही पॉट थे तो मैंने इनमें लगाया लेकिन अगर पॉसिबल हो सके तो आप इसे शैलो पॉट में लगाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से इसका कोडेक्स जो बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा क्योंकि एडीनेम की ब्यूटीज़ मैंने आपके बताई है इसके कोडेक्स से ही होती है कोडेक्स जितना चारों तरफ फैलता है और बड़ा होता है ना एडीनेम के प्लांट्स जो हैं उतने ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और दूसरी बात ये कि जब भी आप पॉट का सिलेक्शन करें और पॉट लें तो उसमें ड्रेनेज का बहुत अच्छे से ध्यान दें पॉट का ड्रेनेज जो है बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जब भी आप पॉट में वाटरिंग करें तो पानी जो है कहीं भी हो मतलब कि होल्ड ना हो इस तरह से ड्रेनेज होना बहुत जरूर बहुत ड्रेनेज अच्छा होना बहुत ज़रूरी है तो अगर आपके पॉट में अच्छी ड्रेनेज है और आप पॉट जिस समय रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके जो होल्स होते हैं आप उन पर जो है कुछ ऊपर मोटे पत्थर रख कर के है जो है प्लांट्स में सॉइल को भरें इससे ड्रेनेज अच्छा बना रहता है और वो बंद नहीं होते होल और प्लांट्स में जब भी आप वाटरिंग करेंगे तो एकदम से जो है अच्छे से ड्रेन आउट हो जाएगा कहीं भी जो है प्लांट में पानी होल्ड नहीं होगा तो इस तरह से जब भी पॉट का सिलेक्शन करें तो उसमें ड्रेनेज का अच्छे से आपको देखना है कि ड्रेनेज अच्छा है या नहीं अब हम बात करते हैं इसकी सनलाइट की तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि डेजर्ट रोज यानी कि एडीनियम जो है एक सन लविंग प्लांट है तो फुल सनलाइट में चलने वाले प्लांट हैं ये जितनी अच्छी आप इन्हें धूप देंगे ये उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और लेकिन आप आपके यहाँ पर अगर इसे फुल सनलाइट नहीं मिलती है तो कम से कम इसे छः से सात घंटे की सनलाइट तो देना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप यानी कि जब मई जून की धूप आती है तब आप इसे जो है पाँच छः घंटे या तीन चार घंटे की सनलाइट में रख सकते हैं लेकिन बाकी समय में जो है कम से कम इसे फुल सनलाइट में रखना ही है या फिर छः से सात घंटे की सनलाइट में तो इस तरह से आप जो है जहाँ पर भी रखें इनको ऐसी जगह रखें जहाँ पर इन्हें पाँच से छः घंटे की सनलाइट जो है मिलनी चाहिए अब हम बात करते हैं इसकी वाटरिंग की तो वाटरिंग की बात तो मैं इस यही कहूँगी कि जैसे सभी वीडियो में हम बताते हैं कि ओवर वाटरिंग तो नहीं करनी और जो भी सकुलेंट्स होते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि एडीनियम भी एक, एक सकुलेंट है तो ज़रा सी ओवर वाटरिंग से ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और मैं बताऊँ सच बात तो एडीनियम जब भी ख़राब होते हैं तो वो ओवर वाटरिंग से ही होते हैं लेस वाटरिंग का इन पर बहुत कम असर देखने को मिलता है लेस वाटरिंग यानी कम पानी देने से इन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर हाँ थोड़ी सी भी हमने ओवर वाटरिंग की तो ये प्लांट जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं इनका जो कोडेक्स आप देख रहे हैं ये गलने लग जाता है और ख़राब हो जाता है तो वाटरिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है हमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है इस प्लांट में आपको वाटरिंग तब भी करनी है जब इसकी जो सॉइल है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना ये मैं आपको दिखाती हूँ ये सॉइल देखिए तो ये इस तरह से ड्राई रहनी चाहिए इसकी सभी प्लांट्स की जो सॉइल है इस तरह से ड्राई रहनी चाहिए तो तभी आप जो है अपने प्लांट्स को जो है वाटरिंग करें इस तरह से ही आपको क्या करनी है वाटरिंग करनी है अब हम बात करते हैं इसकी कंपोस्ट की तो कंपोस्ट के लिए भी जो है आ, मैंने आपको बताया ही है कि एडीनियम एक ऐसे प्लांट हैं जो बहुत हैवी फ्लावरिंग करते हैं और लंबे समय तक हमारे गार्डन में बने रहते हैं और या फिर हर बहुत लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें इनमें कंपोस्ट तो अच्छा ही देना होगा तो क्योंकि ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हमारी केयर से 10 साल तक भी हमारे गार्डन में जो है रह सकते हैं तो एडीनियम की अच्छी ग्रोथ के लिए और लंबे समय तक अपने गार्डन में बनाए रखने के लिए हम इसे बहुत अच्छा कंपोस्ट देंगे तो जो भी कंपोस्ट आप दें उसमें फॉस्फोरस और पोटास ज़रूर ऐड होना चाहिए फॉस्फोरस और पोटास वाला ही फर्टिलाइज़र हमें एडीनियम को देना है जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है बहुत लंबे समय तक जो है एडीनियम आपके गार्डन में बने रहेंगे अगर आप फॉस्फोरस और पोटास वाला फर्टिलाइज़र जो है एडीनियम को देते हैं तो ये देखिए मेरे एडीनियम में सीड पॉट्स जो है बिल्कुल बनके रेडी हो गया है 
और थोड़ा सा अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो ये देखिए और कल मैं इसको जो है कलेक्ट कर लूँगी ये देखिए नज़दीक से मैं अब दिखाती हूँ तो जब मैं इसकी शीट कलेक्ट करूँगी तो वो वीडियो भी मैं बनाऊँगी क्योंकि लास्ट टाइम के सारे शीट्स जो है मैं खो चुकी थी और इधर भी देखिए ये वाले जो शीट पॉट्स हैं वो भी लगभग रेडी होने ही वाले हैं तो बहुत मुश्किल से मैंने अपनी इस बार इन शीट्स को जो है बचाया है इनको पॉलीथिन से बांध करके और इसको मैं थोड़ा अंदर ही कर देती हूँ क्योंकि अभी ये काम मुझे कल करना है अभी मैं नहीं करूँगी तो ये कहीं निकल ना जाए तो मैंने अभी भी हाँ इससे ये प्लास्टिक वाले पॉलीथिन को हटाया था तो क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो इस बार भी मेरे एडिनियम्स के ये शीट पॉट्स जो है अब तक पता नहीं कहाँ होते हैं तो हम बात कर रहे थे कंपोस्ट की फ्रेंड तो इस तरह से आप जब भी एडिनियम्स को जो है कंपोस्ट दें वो आप फॉस्फोरस और पोटास वाला ही दें और इसके अलावा एडिनियम को आपको बारिश के समय में जो है ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है बस आ, आ, बस आप एडिनियम के प्लांट्स को बारिश का उतना ही पानी दें जितनी ज़रूरत है इसके अलावा कंटिन्यू बारिश में रखने से जो है एडिनियम के प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि थोड़े समय तक ही आप इसको वाट बारिश का पानी दें क्योंकि बारिश का पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वैसे तो जब ये ग्राउंड में लगे होते हैं तो वहाँ पर तो कोई असर नहीं होता लेकिन पॉट में जो है कंटिन्यू बारिश के पानी से जो है ख़राब हो जाते हैं तो जैसे ही रेनी सीज़न आता है आप थोड़ा सा इनको बारिश का पानी देने के बाद जो है इन्हें इंडोर रख लें और बस थोड़ा सा ही पानी इनको बारिश का दें इसके अलावा एडिनियम्स पर फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए आप इन पे जो है हफ्ते में एक बार जो है अच्छे आ, किसी फंजीसाइड का जो है स्प्रे कर सकते हैं जिससे जो है आपके प्लांट में किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा तो और बस यही सब बातें हैं एडिनियम की ग्रोअर केयर के लिए और अगर आप एडिनियम की शीडलिंग्स लगाते हैं फ्रेंड्स तो एडिनियम की शीडलिंग्स को आप सॉइल में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये प्लांट ये बहुत अच्छा है इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको शीडलिंग लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है तो आप इसकी शीडलिंग को जो है एक या दो दिन रख कर के भी लगा सकते हैं क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि इसका जियो कोडेक्स होता है तो इसमें ये जो है अपना फूड और वाटर को स्टोर करके रखता है तो अगर आप इसे आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप एक दो दिन रखना चाहते हैं तो बाद में भी लगा सकते हैं इससे आपके इस प्लांट पर जो है किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा इस प्रकार जो एडिनियम आप कटिंग से ग्रो करते हैं जैसे कि ये एडिनियम कटिंग से ग्रो हुए हैं तो उन एडिनियम्स का जो कोडेक्स होता है ये तो वो क्या होता है जल्दी बढ़ता है और जिस एडिनियम्स को आप शीट से लगाते हैं ना सॉरी जिस एडिनियम को आप कटिंग से लगाते हैं ना उस एडिनियम का जो कॉडेक्स होता है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है और जिस एडिनियम्स को आप शीट से लगाते हैं तो उसका जो कॉडेक्स है ना वो बहुत जल्दी बढ़ता है तो एडिनियम्स को ना शीट से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए तो शीट से ग्रो करने पर इसका कॉडेक्स जो है बहुत जल्दी बढ़ता है बहुत अच्छा सा बढ़ता है तो बस यही सारी बातें थी फ्रेंड्स एडिनियम की ग्रो और केयर पर और इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा केयर में यही कहूँगी कि बस आप इस प्लांट को जो है ओवर वाटरिंग ना करें और इसके अलावा जो है टाइम टाइम पर आप एडिनियम के प्लांट्स के जो ये कोडेक्स हैं ना इनको चेक करते रहें कि ये थोड़े से भी अगर आप इस तरह देखें ना दबा के तो दब नहीं रहा हो अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि ये दब रहा है तो आप इसको जो है तुरंत चेक करें और उसका ट्रीटमेंट करें तो बस यही सारी जानकारी है एडिनियम्स के लिए तो मुझे लगता है एडिनियम्स के ग्रो और केयर करने के लिए बहुत सारी बातें हैं अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे एडिनियम्स लंबे समय तक हमारे गार्डन में बने रह सकते हैं और ये मेरा एडिनियम्स का कलेक्शन है तो वीडियो को यहीं स्टॉप करूंगी फ्रेंड्स और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय टेक केयर हैप्पी गार्डनिंग